。你平时喜欢喝什么样的咖啡啊？平时其实我喝咖啡挺少的，但是我比较喜欢喝那种甜一点的咖啡，比如像拿铁这种。就是要加点糖，加点牛奶这样子。对对对但其实我平时也不怎么加啦，最主要是因为我喜欢就是那种自然的甜，不喜欢就是呃重新再去添加，我就感觉那样变味了。哦，了解了解。我们其实也有出这种瓶装的拿铁，就可以直接喝的。不过今天是跟你介绍一个比较有仪式感的一个产品，就是你桌上看到的那两包叫挂咖啡。哦。对，今天可以带你小小入门一下。嗯。一款是黑色，一款是白色的。对，这两款它的口味是不一样的。嗯，那个黑色的话呢，它是精选来自巴西蒙特艾格庄园的咖啡豆。然后咖啡豆呢，其实跟水果也是一样的，就是不同的产地呢，它会有不同的味道。就像北方的橙子跟南方的橙子口味会有点差异这样子。我们这个称之为叫做地域性的风味，对，因为受到产地的风呃产地的影响。地域性，对。通常巴西的咖啡呢，它的风味会偏坚果调性的。嗯。然后你那一款白色的呢，它是拼到埃塞俄比亚的豆子，对，埃塞俄比亚呢，它会带一点点呃花果的一个调性，对，一点点梅果的那个香气，你可以打开，我看看有没有什么区别，对，啊，可以打开对吧？对对，直接那个撕口撕开就行 ，OK OK， 马上就已经准备好了，对，哦，撕开一下，哇，刚撕开它就有那种，就有咖啡的香，对对对，咖啡的香味就出来了，这一款的话，哇。这个咖啡味好浓，好浓，好浓。对，因为我们这个挂耳包装里面是有冲淡气保鲜的，所以它可以保留这个咖啡的香气。啊，可以。那我打开这个了。对，你可以感受一下风味也不一样。哦，哇，这个的果，我觉得这个花香味吧，应该是花香味很足，就感觉一打开就闻到那种花香的哦。对。那这两个口味你比较喜欢哪一款？我自己的话会比较喜欢这款白色的。嗯。那我们等会就用这个黑色的来做黑咖啡，黑色的，就是因为我不喜，我就就是因为我喜欢白色，所以要先冲黑色对吧？白色我们等会做拿铁，行行，那就来吧。像这个挂耳包呢，我们打开了之后，它里面有个绿袋，然后我们打开可以稍微拱一下，把上面的咖啡粉弄掉，然后这个是一个撕口可以撕开来的，对。然后为什么它叫挂耳咖啡？因为它两个一个挂，哦，对，然后就挂在上面。然后接着就是注水，可以先注一点水进去，先润湿这个咖啡粉。然后我们看到有咖下面的咖啡开始滴的时候，接下来就可以开始冲第二次了。冲的时候我们可以尽量转圈到哪每个地方都可以被水冲到，然后注满这个滤袋。然后等它滴完之后，这样子我们算一次，对。然后这时候它的这个香气应该也都不太一样，跟你刚才闻的那个干香那种感觉不太一样，它可能会带一点点焦糖的那种感觉。嗯。然后接着我们可以冲第二次，还有一次。对，像我们咖啡其实蛮注重这个香气的，然后我们也知道说，其实呃比较新鲜的咖啡，它香气肯定比较好，对吧？嗯那这边也可以简单教一个小技巧，就是怎么判断这个咖啡新不新鲜。就我们刚才注入之后，你可以看到上面是不是有气泡。对，如果气泡越多的话，就代表它越新鲜这样子。对。那接下来就让你自己一个人试看看吧。好啊，好啊，好啊，来，来吧。嗯、OK， 那我们就开始喽。哎呀。首先，先把它打开，嗯，然后大家记得啊，就是这个开这个的时候把它摇一摇，不然的话就会哦，哦，这两个打开，然后就要用到杯子，把这个给这样子挂在上面，第一次先润一下，少一点。然后等它差不太多的时候 ，OK， 然后就慢慢的搅拌，这就是第一面。然后因为这个杯口可能啊，就杯子可能比较小，然后所以这个其实就冲泡两遍就差不多了，可以冲泡第二遍了。嗯，这就是第二遍。可以再来一遍吗
飞的吗？这一杯就是沉浸式咖啡，来干杯。